Peter und Lisa saßen gemütlich auf der Couch und sahen sich eine TV-Serie an. Mittendrin kam so eine typisch rührende Hochzeitsszene, wo der Bräutigam vorne steht und versucht, seine Gefühle zusammenzuhalten, während die Braut in strahlender Glückseligkeit den Mittelgang entlang schwebt. Auf einmal breitete sich ein verwegenes Grinsen auf Peters Gesicht aus. Er stieß Lisa leicht an in die Seite und sagte, komm, das machen wir. Lisa stutzte. Hatte sie ihn richtig verstanden? Wollte er? Was meinst du? fragte sie. Er sagte nichts und zeigte nur vielsagend auf den Bildschirm. Möchtest du heiraten? Ja. Sein Lächeln wurde noch breiter. Also, wenn du das wirklich willst, stammelte Lisa. Sie war ziemlich überrumpelt. Nicht, weil sie Peter nicht liebte. Nicht, weil sie sich eine Zukunft mit ihm nicht vorstellen konnte. Nicht, weil sie sich einen Heiratsantrag anders vorgestellt hätte. Sondern, weil sie bereits seit zwölf Jahren mit ihm verheiratet war. Tatsächlich. Sie hatten sich 20 Jahre zuvor kennengelernt, ganz unspektakulär als Nachbarn. Erst später hat es zwischen ihnen gefunkt. Mit Mitte 30 waren sie ein Paar geworden, mit Anfang 40 hatten sie einander schließlich auf einer einsamen Insel das Ja-Wort gegeben. Er war so freundlich, zärtlich, witzig und romantisch. Er hat sich so leidenschaftlich in unsere Beziehung geworfen. Und er hat mich heiß geliebt, erzählt Lisa. Sie kann dabei die Tränen kaum zurückhalten. Warum sie diese Erinnerungen so traurig machen? Weil sie sie mit Peter nicht teilen kann. Mit Anfang 50 begann ihr Mann über Konzentrationsprobleme zu klagen. Er vergaß Termine, er hatte Schwierigkeiten, einfache Rechnungen zu lösen. 2018, im Alter von nur 53 Jahren, wurde bei ihm eine frühe Form von Alzheimer festgestellt. Danach ging es mit seiner Denkleistung rapide bergab. Innerhalb von zwei, drei Jahren verlor Peter jede Orientierung darüber, wo und wann er lebte und wie man Alltagshandlungen ausführt. Lisa musste mit ansehen, wie ihr Geliebter, ihr Partner, ihr Gegenüber mehr und mehr im Nebel verschwand. Sie wurde seine Stütze, dann seine Betreuerin, schließlich seine Vollzeitpflegerin. Immer noch waren Peters gutmütige, gefühlvolle Wesenszüge erkennbar, aber die Frau an seiner Seite erkannte er nicht mehr. Meist sprach er sie als Fremde an. Er schwärmte ihr manchmal sogar von der Ehefrau vor, die er gehabt hatte. Für Lisa war das ein Trost und gleichzeitig ein Stich ins Herz. Und dann kam dieser Nachmittag auf der Couch, wo er, ohne es zu begreifen, seiner eigenen Ehefrau einen Antrag machte. Lisa fand es herzerwärmend, dass kurzzeitig etwas von ihrer einstigen Intimität in ihm erwacht war. Ihre Tochter fand es überwältigend. Lass uns das machen, Mama, schlug sie vor. Ich organisiere die Feier, du musst dich nur um Hochzeitskleid und Anzug kümmern. Und wirklich, am 26. April 2021 gab es eine zweite Trauung im Hause Marschall. Und auch wenn Peter sich zwischenzeitlich gar nicht mehr erinnert hatte, dass er heiraten wollte, wie man seine Braut küsst, das wusste er noch. Ich kann mir vorstellen, dass kein einziges Auge trocken blieb, als das Paar seinen Hochzeitswalzer tanzte. Mir auf jeden Fall liefen die Tränen über die Wangen, als ich erfuhr, was Peter plötzlich seiner frisch Vermählten ins Ohr flüsterte. 
Danke, dass du bleibst, waren seine Worte. Danke, dass du bleibst? War es möglich, dass er auf einmal einen kurzen, hellen Moment hatte, wo ihm bewusst war, wer Lisa war und was sie für ihn tat? Es kostet mich sehr viel Überwindung, mir eine Ehe unter solch verheerenden Umständen vorzustellen. Wo eine Person alles, ihre ganze Kraft jemandem widmet, der nur in den allerseltensten Momenten ahnt, wer sein Gegenüber sein könnte, der meist nur höflichen Abstand möchte und manchmal komplett abwesend ist. Aber es scheint mir auch eine ziemlich akkurate Beschreibung des Verhältnisses zu sein, das Gott mit mir erlebt. Ja, wir sind schon viele, viele Jahre in einer Beziehung. Es gibt einzelne, auserwählte Augenblicke, wo ich seine Liebe und Zuverlässigkeit ganz klar erkennen kann. Aber zwischendurch kämpfe ich mit Gedächtnislücken und ich vergesse, wie eng wir zusammengehören. Ich scheine nicht die einzige Mensch zu sein mit geistlichem Alzheimer. Vor 3500 Jahren schrieb König David in einer Notsituation ein Lied. Und es enthält die eindrückliche Zeile, Herr, sprich doch zu meiner Seele, ich bin deine Hilfe. Sag doch meiner Seele, dass du meine Hilfe bist. Es ist, als, als würde David sagen, schau her. Es gibt Zeiten, da weiß ich es ganz genau. Du bist meine Hilfe. Da, da bin ich mir all der bisherigen Erfahrungen ganz deutlich bewusst. Ich habe sie alle vor Augen und ich bin geborgen. Aber diese Gewissheit kommt und geht. Sie lässt mich im Stich. Es gibt Augenblicke, da reagiere ich auf Herausforderungen, als gäbe es dich nicht, als, als wäre ich allein auf der Welt, als wäre ich den Umständen hilflos ausgeliefert und müsste alle Schwierigkeiten selbst lösen. Also, Herr, wenn ich wieder in diesem Alzheimer-Modus bin, dann bitte erinnere mich, sag's mir noch einmal, sprich zu meiner Seele, ich bin deine Hilfe vergessen. Ich bin dankbar für dieses Lied, Psalm 35. Und ich bin unendlich dankbar für meinen Gott, der mich geduldig daran erinnert, dass ich ihn liebe und dass ich ihm vertrauen kann. Shabbat Shalom.